vocês virem que já é tudo areia ó. isto parece que é duro mas isto Bom dia pessoal, aqui dando Rider para mais um vídeo Hoje vou até, até a praia Mas não vou apanhar sol Ora, praia de Maceda É por aqui Ontem estive aqui com a minha mulher e com a minha filha Pai, descobri um, um sítio que nunca vi nenhum motovlogger a vir para aqui dos motovloggers que gostam de fazer aquele off-road ligeiro, estradões e etc Pá, e descobri aqui um sítio que eu achei espetacular para trazer aqui a CRF 300 Rally Pá, é um sítio altamente é um, é, um, é um estradão que tem tipo saltos ou seja eu vim com equipamento de proteção, com botas, casaco, com proteção nos cotovelos e em todo o lado. E hum, então vou tentar hoje, com esta moto, fazer aqui um treino um bocadinho diferente na parte do, do off-road. Quando digo off-road, vocês já sabem que é, são coisas ligeiras, que eu não tenho experiência praticamente nenhuma. Embora em estradões já me sinta... Olha, então a ver está ali, Praia de São Pedro da Maceda. Aqui é a base Força Aérea Portuguesa, base aérea número 8. Embora eu não tenha experiência em off-road, ou verdadeiro off-road, não é? Em estradões que sejam só, que sejam lisos, não é? Que não tenham, que não tenham uh, depressões muito grandes. E eu com esta moto, devido a ser uma moto bastante leve e bastante fácil de conduzir, eu já me sinto completamente confortável a andar nela e portanto vou tentar subir aqui um bocadinho o grau de dificuldade enchi o depósito aqui da, da CRF à saída do Porto entretanto ainda fui dar mais umas voltas com ela antes de vir aqui uh, já fiz 184 km e a moto está com um consor a São Pedro de Macedo da praia é aqui e a moto fiz autostrada Portanto, eu vim em modo de evitar portagens, fui ali pela, pela Ponta Rábida, depois saí ali um bocadinho na A29, não sei se é A29 ou não. Saí ali na zona de Gulpilhares, para não apanhar a Scoot, e depois voltei a entrar na autostrada até aqui. Ou seja, são 184 km, e ela está a fazer um consumo de 2,5 litros ao 100. Embora em autostrada tenha vindo ali na casa dos mais ou menos dos 100 km por hora, também não vim a esticar muito a moto. Uh, vim na casa dos 100 km por hora, mas contudo, pá, acho que é um consumo, um consumo muito bom. Ora, e agora é aqui, aqui à direita. Eu vou-vos deixar na descrição, eu vou-vos deixar na descrição, deixem-me desligar aqui o ABS, não sei se é o ABS ou contra, é o ABS. Vou já desligar para não me esquecer. Ok. Eu vou-vos deixar na descrição a localização exata disto. Ok. Estão a ver, vocês em estradões assim, com esta moto, pá, andam quase... Estão a ver, tem aqui este estradão, tem para ali, para o lado direito que ainda não percebi se é areia, areia tipo praia ou é sim este, este estradão e agora vamos ver aqui para a frente, eu quando cheguei aqui, aqui com o carro que virei aqui à esquerda para ir para a praia, olhem para isto, por aqui fora estas lombas aqui todas, por aqui abaixo, estão a ver? e a praia fica para ali, de Maceda e eu quando cheguei aqui acima, eu disse, Fô, tenho, tenho que vir aqui com a, com a CRF, até, até pode dar umas filmagens porreiras vou experimentar fazer este trajeto por ali fora e depois venho para trás e vou fazer ali para trás para ver se aquilo é areia ou não Uhul. é lá 
aquela raveia aqui um bocadinho Para aqui o que é areia? E para aqui já é areia. Eu acho que a moto não, não passa isto, esta areia. Entrada e saída de tratores de apoio à área. Deixa-me por aqui. Ali é areia muito, muito alta. Eu acho que a moto que nem passa ali. E aí parece que isto era maior. Deixa-me dar aqui a volta. aqui uma aceleradela e ela sai logo de, de traseira fica logo virada ao contrário ah, em pé, em pé, em pé é muito mais fixe nem se sente nada ó. Eu não vou para a praia com ela porque, além de ser proibido, acho eu, ouvi um motovlogger que eu já não me recordo, penso que foi o Martinho Land, se não estou em erro, que foi para a praia com a moto e ficou lá com a moto encalhada na areia com a roda e depois acho que foi um problema para tirá-la de lá. E por aqui? É, epá! Isto aqui já é outra fruta. Ui, ui! Pronto, já, já foi. <risos> e agora é aquela altura que nós metemos, nós tentámos sair daqui e a roda cada vez afunda mais. Ó. Afunda o oh, caraças, acho que a moto é levezinha. Não afunda nada. Tem aqui marcas de pneus de carros. Essa, e aí, e aí, caraças, a frente foge muito assim. É a primeira vez que estou a andar assim em areia, areia de praia mesmo. Aqui já é mais duro um bocadinho. Ali a subir, é que tem muita areia, acho que vou ficar encalhado. Como é uma subida, se calhar vamos chegar aqui para o, para o lado direito. Agora vou aqui em segunda. Acho que vou chegar aqui para o lado direito. Parece-me ser mais duro um bocadinho o piso. Por aqui por cima. Sem palavrar. Uhul! Oh, Dano, estás-te a esticar, meu? Estás-te a esticar um bocado já. Já te estás a esticar. Olha só que é labrar. Lavrar mato. Por isso que eu gosto. Por isso que eu curto esta moto. O peso dela permite-nos, mesmo em situações destas. Ai ai ai! Eu ia propor no chão, mas estou numa zona. Ui, eu, vou... eu vou em segunda, vou. Acho que ela passa em segunda por aqui fora. Passa, passa, é porque passa. Passa, passa. Esta moto passa tudo. Ela só quer, só quer é labrar. Anda pá. Olha lá. Ainda bem que os pneus têm um bocado de taco. Para ter um bocado de tração, senão... Podiam ter mais. Ela, ela vai aqui a ré, sempre a rabiar para um, lado, para um lado e para o outro, não é? A traseira vai aqui, parece que está a fazer drift. Isto é a mesma areia, isto é areia a sério. Já tem aqui uma altura considerável. Pois está ali um, um Land Rover Defender, com tração às 4, e esses jipes passam aqui mais facilmente. Anda pá! Olha lá, 
que eu ajudo Vamos ver como é que isto está Está nova Impecável Será que dá para pousar lá aqui? <risos> Não dá Também só este bocadinho, que ali já é, já é mais duro Vamos lá Está quentinha, olha aqui a ventoinha a trabalhar Vamos sempre Siga Tem ali caminho em frente. Isto é a estrada, não é? Deixa eu meter por aqui. Uhul. Epá, que tem areia aqui no chão. Sente-se aqui a moto a rabiar. Mas é muito. Ui, ui, ui. Ela, 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 ela controla-se muito bem Aqui já é piso mais Acho, acho que aqui o piso é tranquilo uh! Epa É só a impressão da roda de trás a fugir Aí, pá, Ela serpenteia muito para um lado e para o outro Ela agora já começa a perder força Porque a roda da frente começa a fugir muito também é, pá, Mas isto é só... É bom, que é para uma pessoa se começar a habituar ó. A frente começa a fugir muito E uma pessoa começa a se habituar também a a controlar melhor a moto um bocado já às vezes quanto mais devagar se anda pior é aí caraças deixa-me ir em segunda para não ir a puxar assim muito por ela isto é, é aquela areia O pneu é um bocadinho, é, não é totalmente areia, mas, mas o pneu enterra sempre e nota-se que a frente foge, foge bastante. Quando é a roda de trás, não é tão preocupante. Acho que vou dar aqui a volta, que eu não sei onde é que isto vai dar. Eu nem conheço isto sequer. Tem aqui uma descida. Se calhar deixo e meto por ali, que ali é mais, parece-me ser terreno mais, mais duro um bocado. Já me dói aos braços, ter apanhado ali atrás aquela areia toda. Olha, tem ali uma subida fixe, parece-me ser ali uma subida porreira. Vou tentar fazer aquela subida ali em cima Esta aqui E 
Isto tem marcas de pneus e tudo, até dá a ideia que há pessoal que vem de moto para aqui. Olha, isto devem ser os aviões da Força Aérea, que o campo é aqui à beira. Ora bem, isto é areia ou como é que é? Que é para eu não ficar aqui a meio, se eu ficar a meio desta subida é um bocado chunga. Deixa eu ir aqui mais para o meio, a ver se ela vai Oi, ela não sobe. Ela não sobe. Isto a vocês parece vos areia dura, mas olhem para isto, como é que está aqui o pneu. Estão a ver o, o, o rasto que tem aqui. Isto é areia muito fina e eu vou ter que cortar por aqui, pelo meio. Qual é a vantagem desta moto? De 150 kg, sabem qual é? É isto, ó. Meto-lhe aqui a mão. Meto-lhe aqui a mão, assim. E, ó. Já está virada para ali. Vamos a ver. Já está virada, ó. Já saí da, já saí da areia. Deixa-me pôr aqui o descanso. Que ela não cai. Estão a ver o rasto por aqui fora. Está aqui, ó. Onde estava o pneu. Ainda é fundo. Isto por aqui acima, ela... Vocês virem que é tudo areia, ó. Isto parece que é duro, mas isto... É areia mole. Epá, tem aqui um tronco. Deixa eu ver se ela, se ela passa por cima do tronco. Passa tudo. Isto parece-me ser um trilho por aqui. Tem aqui uma marca clara de já terem andado aqui de moto. Estão a ver? umas brincadeiras fora de estrada, ora bem, o mar é para ali, tem aqui um trilho em areia e tem um trilho em frente, eu se calhar vou seguir por aqui porque eu um bocado descia e acho que tem ali a estrada principal onde eu passei ali, isto é areia mas ela, ela já, eu já reparei que ela não tem stress em andar por aqui, só foge um bocado a frente e a traseira, também não é nada de muito especial ir em segunda para não ir a forçar muito senão a ventoinha está sempre aqui Pá, e basicamente estão a ver o objetivo também de ter comprado ter comprado esta moto é para poder para poder vir uh, fazer assim umas brincadeiras destas tudo com calma, com peso e medida que eu nunca vou andar aí assim a fazer saltos ui epá Calma! Pois esta... Epa. Esta foi a estrada de onde, de onde eu vim, dali... Epa! E... E... Temos de estar a fazer sempre contra a brecagem. É irmos estando atentos, sempre que ela foge o bolgueador para um lado, nós viramos, damos aqui uma contra brecagem para o outro. E é relativamente fácil de uma pessoa se começar a habituar a, habituar a isto. É. Acelerei um bocadinho agora para apanhar um bocadinho de ar fresco. Estou aqui a suar, mas a suar a sério. Isto cansa para caraças. Dói-me um bocado os braços e a fazer muita força ali quando ia naquela 
quando ia naquela areia ia fazer bastante força no guiador para ir controlando a moto dizem que o segredo também é, pá, é não fazer muita força uh, no guiador mas eu, pá, pronto, é a primeira vez que ando assim em areia de moto e não tinha muito bem noção de saber fazer muita força ou pouca força e, uh, e acabei por estar aqui a fazer um bocadinho um bocadinho de força a mais vou só voltar aqui, a, aqui à esquerda vou outra vez fazer aquela aquela subida Espetáculo! Para aqui não tem nada, tem um paradão muito grande onde estão ali pescadores e aqui é o início da praia. A praia é muito grande, tanto para um lado como para o outro. Eu não vou entrar com a moto, mas estão a ver, tem aqui um paradão gigante onde tem ali pescadores, e aqui deste lado e daquele tem uma praia com uma... com uma... Portanto, o areal é muito, muito grande é um sítio sossegado vê-se que é um sítio porreiro para quem quiser estar descansadinho aqui a apanhar um bocado de sol sem muita gente à beira, muito fixe e pronto pessoal, olhem, ficou aqui mais um, um treininho diferente aqui um off-road ligeiro mas que deu para curtir aqui mais um bocado da CRF. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Um grande abraço e até à próxima.